请皇上晚安。令贵，皇上，臣妾无意冒犯，但臣妾有话要禀告皇上。啊、这个凌云车，不是让他拖住皇上吗？皇贵妃冤屈，还请皇上明察。皇贵妃不是那样的人，请您还她一个公道。你要回便会场。皇上你怎么回来了？你不是送太后回去了吗？回回皇上话，奴才送完太后，想着皇上喝得微醉，怕夜风着凉，就说回来拿条盖毯给您送过去。皇上，是不是身体不舒服？您怎么就回来了？皇上，您看的这是？皇贵妃给朕送来贺寿的点心，这寿字是放在白玉双方高上头的。皇贵妃送东西出来了。这个寿字是皇贵妃临摹朕的自己，费尽心思，是要告诉朕，只要有心，他可以模仿朕的字，也可以有人模仿他的字。皇上不说明白，奴才哪里看得明白？也是，字嘛，人人都可以相互模仿。皇贵妃如此用心，是在跟您诉说她的冤屈啊。慎行司那怎么样了？啊，奴才方才问过了，索心什么都没有招。皇上，对索心用刑。伤的可是皇贵妃的心呢，朕何尝不知啊？要证明皇贵妃清白，唯有对索心如此皇上一驾一坤宫。皇上，求您放过皇贵妃娘娘吧，解了她的禁足吧。皇上，起驾，走。令主，您说您这是何必呢？皇上已经知道您的心意了，您快回吧。谢皇上，主儿，您说咱们跟皇贵妃非亲非故的
，您何必这么点眼的去替他求情？没个结果，犯不上啊。纯贵妃已然失势，嘉贵妃风头正劲，这皇贵妃眼看着就要登上皇后的宝座了，却冷不丁落下个私通的罪名。那么你们猜猜，这三人当中，谁最有可能成为未来的皇后？这。自然是嘉贵妃最有希望了。可是您在这个节骨眼上还替皇贵妃求情，岂不是更得罪了嘉贵妃吗？无论我如何低三下四，嘉贵妃都会容不下我的。皇贵妃若有一丝沉冤得雪的机会，我今日就没有白跪。她会记得这份雪中送炭之情。我不赌其他，就赌皇贵妃在宫中经营这么多年，不会任由别人。把自己逼上绝路的，哎，慢点煮。索心姑娘，您这腿可比不了您的嘴，再使劲儿它就断了。我劝您一句，您还是招了吧。啊，皇贵妃什么都没做，我无话可说。物证都在这儿了，你还不招？啊？物证？既然有了物证，你们还要我招什么？本明是证据不足，你们想屈打成招？还嘴硬是吧？接着叫。你们都下去吧。是。臣妾给皇上请安。起来吧，坐。李玉啊，把东西放这儿，你也下去。这。如意啊，你在这白玉双方高上。写下这个“寿”字，是刻意模仿朕的自己，意在提醒朕，有人蓄意模仿你的自己，要诬陷你。是。朕已经派人去查了。多谢皇上。皇上，这是什么？这段日子，这些东西。朕连看都不想看，于是叫李玉把它封存起来，锁在养心殿。但刚才在崇华宫，你让人为朕送上了白玉双方糕，朕知道你有话要说。你放心，这一样样东西，朕都会查清楚的。皇上，这洒金红梅签，确实是供翊坤宫所用。但旁人并非不可得。若臣妾真的和大师有私通之情，为什么要将索心的名字写入信中？若以后有不妥，岂不是自乱把柄？至于这串七宝手串，臣妾确实并未见过，却不知为何成了臣妾和大师的定情之物。朕已经派人查问了大师当晚的行踪，大师说。当时他独居一室，并未离开，但是无人可以证实。倒是有些工人所言，说你与大师私下交谈，举止比一般的嫔妃更为亲密。皇上，臣妾主理六宫，和大师交谈，为的都是祈福助导之事，并无儿女私情。大师牵扯其中，只因有人说翊坤宫的刺客穿着和大师相仿的白袍，仅凭这一点就污蔑大师，实在是捕风捉影啊！如意啊，捕风捉影，也是个阴影啊。既然他无法自证，那就只能朕查了。若是他无罪的话，那便罢了；若是有罪，必当严惩，以正清规。那索心呢？若皇上真的正得臣妾和大师并无私通之情，索心岂不可怜？你放心，索心不会有事的。朕对他用心
是要向后宫所有人证明你是清白的。为何要对所心用心才能证明臣妾的清白？如意，朕看中你，与你的情分不同。但是所谓的清白，不是用朕一个人的情分来断定的。朕对他用心，是要所有人都相信你是清白的。你并未做出那样的事情。所心伺候你多年，朕知道，你们主仆情深。若是朕对他用了严刑，他还是证明你是无辜的，那么所有人都会相信你是清白的。皇上要用对所心用严刑来证明臣妾的清白，臣妾不愿意。如意，你的清白要紧，朕的声誉就不要紧吗？放了所心当然容易，可是这漫天的流言蜚语会像脏水一样泼向你和大师啊！再说了，朕的颜面已经被流言损伤，你还要朕陷在这一团污秽里吗？说来说去，皇上还是最在意自己的生命。朕怎么就为了自己的生命了？如意啊，你用我情同一体，你的生命就是朕的生命。再说了，朕不就是为了你，要去除你身上的污点，维护咱们共同的声誉吗？今、这、儿个是朕的万寿节，不想提不开心的事情。李玉，皇上把东西收走，回养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错，所以这手串绝不可能是大师者。皇上，这串手串并非大师修行所用之七宝，所以说大师与皇贵妃私相授受,受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汉，绝不会弄错这个。能弄错的。一定是不懂修行的外来女子。是了，若是修行之人，怎敢污蔑大师，妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称。若有自己和皇贵妃相同，立刻带来见证。这。还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给佳贵妃。奴才记下了。那所幸呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊，清者自清。若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。你看准了，皇上真的去了翊坤宫。是，则知看准了才来报的。李公公和林大人都是跟着的。看来，这事儿是成了。您忙活来忙活去，不就是为了皇贵妃吗？奴婢就是不明白，怎么您就知道寿桃是空的，从里头找出七宝手串呢？你看看那字条上面的字：“琴笛斜相奏。”从前在前底学琴的时候，姐姐曾经说过，这琴音之美不在于弦，而在于木；木名之妙，不在于实，而在于空。且笛也是中空的乐器，所以我便大胆的猜测，这寿桃有可能是中空的，否则也必有古怪。不过，就算从寿桃里找到了手串，那您又是怎么知道？皇贵妃的意思是让咱们用找到的手串去换嘉贵妃给皇上的那串吗？这寿桃当中的七宝手串，用的是红玉髓，而不是修行人该用的玛瑙。我便想，姐姐为何给我一个错的手串？姐姐，就是要我偷天换日。偷天换日
你看字条下的两个字，这一个是春，一个是奏。从前我跟姐姐猜过字谜，以这个春跟奏来做谜面的话，一个字底下是日，一个字是天，谜底就是偷天换日。不过我也只能猜测姐姐的心意而已。这能换手串的，唯有李玉，其他的就只能靠姐姐。自己为自己洗脱冤屈了，皇帝，你自己掂量着看吧。至于别的，别多想了。过两日，就是你的万寿节了，不要被琐事烦心。哀家先回去了。是。李玉悄悄告诉奴婢，那些东西他已经查看过，并无异样。而且，皇上懊恼，不愿见上那些东西，已经叫人封起来放着了。请皇贵妃娘娘安。他们是？回娘娘，太后请惊奇嬷嬷们伺候您。左心，奴才得带走。为何？冰氏的宫女艾尔私藏安吉大师徒弟的佛珠，行刑的时候喊出了您与大师有私情，这件事情闹开了，只好请索心姑娘去慎行司一趟，查问当夜一坤宫闹刺客之事。本宫根本不认识这个艾尔，凭他一人胡乱攀折。就能带走本宫的贴身侍女吗？当夜寻职的侍卫们都已经被送进去查问，索心姑娘自然也不能回。为正主清白，奴婢得去。嗯、索心，本宫会尽快查明，见你出身心思。主放心。随我来皇上，该更衣了。今儿是您的万寿节，崇华宫陛下家宴为您庆祝，咱们再不去就该迟了。更衣，给皇上更衣。这。一坤宫的怎么样了？为皇上，索心已经进了慎刑司。当夜寻职的侍卫们都看到有法师模样的人出入一宫宫
，只有索心还未招认。如今能证明黄贵妃清白的，也只有索心了。用心了吗？还没有。用心吧，必得用心。这，我在这就去吩咐。哎呀，这都快开席了，皇上怎么还没来呀、啊？这往年皇上都是最有兴致的，海兰，你早就来，别看了，太后也没来呢，是不会来的。那上面的别摆了，都撤了吧。是。这说来，应该是皇贵妃主持皇上的万寿节大礼，怎的不见皇贵妃的身影啊？淑嫔这话可就说的明知故问了。淑嫔，今日是皇上的万寿节，等一下千万不要提皇贵妃，免得扫了皇上的兴。这人都说怡坤宫闹刺客，是有人跟皇贵妃私通，我便是不信。于妃姐姐，你见过皇贵妃吗？皇上不让我跟永琪去见姐姐。听说，索心也进了慎刑司，这会儿也不知道如何了。大师地位尊崇，该不会到最后也被牵连受刑吧？现在我最担心的还是姐姐妃娘娘有事吩咐。今日是皇上的万寿节，本宫做了些皇上素日爱吃的点心，给皇上贺寿，还想烦请嬷嬷送到寿宴中去。娘娘，您在禁足啊？照规矩，翊坤宫的人与物只准进不准出啊。本宫知道规矩如此，只是今日是皇上的万寿节，皇上与本宫相伴十数年。要不表表心意，好像也不合理数，或会令皇上不悦。可是，本宫知道贸然让嬷嬷送东西出去，是难为嬷嬷了。奴婢倒没什么，只是即使奴婢送过去了，皇上那边收不收，也不一定呢。收不收在皇上，送不送是本宫的心意。不然，嬷嬷不用送入寿宴中。交给于妃便好。既然这样，那奴婢就交给于妃安排了。多谢嬷嬷。来人，银针。不如本宫来试吧。皇贵妃娘娘对皇上的心意，自是不会有什么。奴婢只是走一个程序，这就送出去。多谢嬷嬷
，娘娘放心，奴婢一定交到于妃手上。皇上驾到！太后万安，皇上万安，都坐下吧。谢太后。皇帝啊，今天是你的万寿节，纵有旁的烦心事，都放一放，咱们好好乐一乐。好，皇娘。那即刻开席吧。嗯。皇娘，儿子敬您一杯，祝您身体康健，万寿无疆。皇帝，舒心畅饮。真是好看的。皇上，臣妾以茶代酒，祝皇上福随安康，万寿无疆。嘉贵妃，你有这身子，要仔细一点娘娘，起来吧。这是皇贵妃娘娘为皇上备的寿礼，是皇贵妃娘娘让你交给本宫的。是，是皇贵妃娘娘亲手为皇上做的点心，说是让奴婢交给您，您看过之后没有什么不妥，看着安排。有劳嬷嬷了，叶希。奴婢告退。皇贵妃娘娘还在禁足，也真是难为她一番心意了。琴笛谐相奏，桃李笑迎春。找林侍卫来。这。皇帝，哀家知道你烦心什么。安华殿的法师是修行之人，不宜轻易惊动，以免失了尊敬之心。
。若是真有人有恶性，那也只是一人修为不足，不干其他人的事情。臣妾明白太后的意思，如今臣妾协理六宫，安华殿一切供应如旧，只是为防嫌隙，臣妾加派人看守，不许嫔妃与宫人们再出入了。拘禁慎刑司受拷问的，也只有索心，及那夜寻守拾到证据的那几个侍卫。事情不要搞得太大，臣妾会提醒慎刑司的。哀家和皇帝说几句话，一个劲儿的插什么嘴呀、啊？臣妾知道了。啊，皇娘，嘉贵妃性子一向直率，难免心直口快，皇娘勿见怪。嗯。皇上，臣妾为您安排了一曲新排的欢鼓舞。好。这件事情若是办不好，那可是会掉脑袋的。会不会太大胆？可行吗？其实我也没把握。但是现如今，皇贵妃被禁足，索心又被关在慎刑司里面，想要救出他们，必须要冒点风险。而且这件事情，于妃娘娘和我都不方便，所以还得劳烦雷公公。为了索性和皇贵妃娘娘，我一定去办。嗯，一会儿我找个法子溜出去，你给于妃娘娘传个话，在我回来之前，千万拖住皇上，别让皇上回养心殿。知道。了。嘉贵妃啊，这欢鼓舞确实不错，你有心了。臣妾谢皇上。皇帝呀、啊，我看你今儿个喝的不少，别喝的太醉了。是。哎，哀家不胜酒力，先回宫了。太后的酒喝得有些醉了，奴才去送送太后吧。嗯。哎，今儿喝的是有点晕。李玉，我看今儿皇帝喝的也不少。啊，是，今儿皇上高兴，喝的是比往常多了些。你赶紧去陪皇帝吧。哀家没事儿，这。臣妾给太后请安。起来吧，坐吧。
你们都下去吧。是。明日天一亮，行过礼，你就该叫哀家黄额娘了吧？哀家最不中意你做皇帝的皇后，但最终，还是你走到了这个位置。臣妾有今日，全都仰赖太后。哀家可不敢受你这个仰赖，是皇帝执意要选你。哀家当年跟你说过的，不过是要你好好思量，不要学你姑母那样作茧自缚。臣妾记得，臣妾记得。当年臣妾对太后说：“臣妾对后位并无心思。”是啊，那之后，皇帝晋你为皇贵妃，如今，你要晋位皇后了。这话又怎么说了呢？臣妾还是敢说，臣妾从未妄求过皇后之位。你自然可以得意。你这个后位，不是你自己争来的，是皇帝。拱手给的，皇上的情谊和厚爱，臣妾万分感谢，不敢得意，没有珍惜。太后，臣妾想问您，先帝在您面前掉过眼泪吗？永皇过世的时候，皇上在臣妾面前强忍着眼泪，他说他不敢面对。永皇的过世，皇上说，他欢喜皇子的长臣，也害怕皇子的长臣。他说他在万人之上，却也在无人之巅，孤零零的没人陪伴。那个时候，臣妾只想对皇上说，皇上一直让臣妾安心的话。有我在，你放心。然后，皇帝就跟你说，让你陪伴他，成为他的皇后。是，那不正好合了你那颗心？臣妾是想和心爱的人携手并肩，不过对于后位，臣妾也是向皇上坦诚。面对后位，臣妾惶恐，因为你姑母。姑母对臣妾的叮嘱，太后也知道。这份叮嘱，过了这些年，臣妾也没想明白。以至于皇上说到后位的时候，臣妾的心里一时逃避。也是皇上的一句话，让臣妾猛然惊醒。这些年，或许是因为姑母的叮嘱，臣妾受困于皇后的身份、中宫的位分。只是这些，都不是臣妾在意的、想要的。臣妾真正在意的、想要的，只有皇上的情分。皇帝说的那句话，是什么？皇上说，他是皇上，也是人夫。他希望陪在他身侧的是皇后，也是妻子。太后，臣妾心中所向。并非后位，而是皇上的妻子。哀家本以为你比你姑母精进，你说这话，却也不比他强到哪儿去。皇帝是天子，身在万人之上，无人之巅。他们永远都不可能真正成为一个女人的夫君，便是皇后，也只是他们身边的臣子、奴才。太后，难道您从来就没想过要当先帝的正妻吗？哀家从未做过皇后，当然不可能。没想过后位，但哀家
从来没有真正在意过后卫，更没有执念于军心，因为军心从来就是这世上最难揣摩、最难把握的东西，也是最不可信赖的东西。好了，你今儿来说了这么多，哀家明白了你的用心用情。你是皇帝亲选的皇后，哀家没有什么话可以再说，只是哀家再警醒你一句：作为皇帝的继后，不是一件容易的事情，而大清开国以来。你们乌拉那拉氏的皇后，更是不易。臣妾或许看不清后位，看不清前路，也不够看得清皇上。可是臣妾也看得清自己的心。臣妾不喜欢孤寒高位，可皇上说他孤单，臣妾就只想到他身边去。去吧，皇帝正等着你呢，一步一步走到他身边去吧。臣妾多谢太后。两年了，浪花，朕决定要册立继后，朕定的是如意，朕特意来告诉你一声，希望你在九泉之下能够明白朕的决定。景色，你回来了。儿臣给皇阿玛请安。快起来，快起来。册立新后，让女儿回来观礼。女儿自然夜以继日赶回。这识别两年，你在边地过得可还好？儿臣一切都好。好，坐吧。皇阿玛，听说额娘临终时举荐的皇后，并不是贤娘娘。或许在你额娘的心里，如意并不是最合适的人选，可是朕觉得合适。儿臣听额娘说过，贤娘娘是皇阿玛一早就倾心的人，可是贤娘娘。没有家室，没有儿女，只怕其他娘娘们都会不服。正是因为没有家室儿女，才不用像你额娘一样，为了家族还有儿女筹谋，而费尽了心血。皇阿玛心意已决，儿臣也不能多说什么。只是听说，皇阿玛让舅舅。做侧后的册封正史。是，你舅舅在，可以增添如意侧后的荣光。
，可舅舅是额娘的亲弟弟，怎可做舅后的册封使？他是臣子，这是他应该做的。什么可为，什么不可为，你舅舅的心里自然清楚。皇阿玛决断就是，那就好。你留下来陪你额娘说说话吧，这些回宫了。恭送皇阿玛。终于要立乌拉那拉氏为继后了，可您别难过，有得宠就有失宠。额娘，您有儿有女有家室，却仍有伤心之事，女儿就闪着。伤心绝望的那一天